vážné víte, o čem tady mluvím. Povím vám tedy příběh, který mě vyprávila moje babička. Je o tom, jak přišel cvrček ke své písničce. Tak poslouchejte. Když si dávno vypadalo na světě všechno jinak. Ráva rostla až do nebe a stromy byly po kolena. A tenkrát neměl žádné oči, za to krásný, hluboký hlas. Den co den zpíval o všem, co nikdy nespatřil. A všechna zvířátka, všechna zlepě do posece a do jadě naslouchal. Paní Šíša, 
když jsem spatřil ten bezměrný smutek jejich výmluvných očí, hned jsem si pomyslel, že by se s vámi jistě ráda vyměnila, aby mohla zpívat tak nádherně o všem, co kolem sebe vidí, tak byste byli oba spokojení. Hmm, nevím, nevím. Vyměnit zpěv za oči, přece oči jsou mnohem lepší. Jak já bych byl šťastný, kdyby jich viděl. Vůbec by mě nechyběl hlas. Vidíte, pane Hade? A paní Žižal by třeba vůbec nevadila, kdyby neviděla. Jestli chcete, zajdu za ní a zeptám se jí. To byste pro mě udělal, byl bych vám nesmírně vděčný, milý pane Svačku. Říkal jsem vám, že já vždycky něco vymyslím. Tak jste to viděli. Cvrček je prostě rozený diplomat. A jak Hadovi slíbil, odběl za Žižal. Žížala prolézá zemí za cvrčičí písničkou a 
A čeká lidí konečně tu krásnou písničku Cvrček dál.